అంటే అమెరికాలో వాళ్ళు మొదట ఈ లాక్డౌన్లో ఈ జాగ్రత్తలు తీసుకున్నాం తీసుకోలేదు వాళ్ళు స్ప్రింగ్ బ్రేక్ ఇట్లాంటి ఫెస్టివల్స్ అని వాళ్ళు మామూలుగా చేశారు అదొక ఫ్లేమ్ పాయింట్ మూడ్లో వెళ్ళినట్టుగా ఉన్నారు రెండో లాక్డౌన్ అక్కర్లేదని కూడా అంటాం ఏదైనా ఇప్పుడు ట్రంప్ చాలా విషాదంగా ఉంది బాధగా ఉంది ఇవన్నీ ఆయన చెప్తున్నాడు లక్షలోకి అది వెళుతూ ఉంది ఇటలీ అమెరికా ఈ స్పెయిన్ అన్నవి ఘోరమైన ఉదాహరణలుగా ఉన్నాయి బయటపడాలి మానవాలని మనం కోరుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే భారతదేశానికి సంబంధించి నిన్న పెరిగింది అది పదహారు వందలు దాటింది మృతులు నలభై తొమ్మిది యాభై దాకా అది వచ్చింది ఇంకా నాలుగు వందల కేసుల దగ్గర వచ్చాయన్నారు ప్రాథమికంగా భారతదేశంలో పరీక్షలు చాలా తక్కువగా జరగటం అనేది ఒక మిలియన్ మందికి మనం పంతొమ్మిది మందిని పరీక్షించాం వాస్తవంగా నూట ముప్పై కోట్ల దేశంలో నూట ఇరవై ల్యాబొరేటరీలు మాత్రం ఇప్పుడు సిసిఎంబి వచ్చింది రోజుకి ఎనిమిది వందల నుంచి వెయ్యి మందిని చేస్తుంది అన్నారు కానీ మిగిలిన వాళ్ళని లాక్డౌన్ చేయడము వాళ్ళకు రాకుండా చేయడం వ్యాప్తి నిరోధం వేరు వ్యాధి నిరోధం వేరు వ్యాధి నిరోధానికి వచ్చేసరికి ఈ ట్రేసు టెస్టు ట్రీట్ అన్న ఫార్ములా ఏదైతే ఉందో ఆ విషయంలో బాగానే అలసత్వం కూడా జరిగింది ఇప్పుడు కొంచెం ప్రభుత్వాలు ఎక్కువగా ఆసుపత్రులు అది ఇది అంటున్నారు ఒక ఇరవై వేల రైల్వే కోచ్లన్నీ కూడా పెట్టాము భోగీలు అంటున్నారు ఇవన్నీ కూడా చాలా యుద్ధ ప్రాతిపదిక మీద మనం గతవారం కూడా చెప్పుకున్నాం అది చేస్తే మంచిది ఈ సమయంలో ఒక యాంటీ క్లైమాక్స్ లాగా ఈ నిజాముద్దీన్ మర్కజ్ ఈ ఘటన వచ్చినటువంటి వాటి నిజమే అది చాలా ఆందోళనకరమైంది అన్ని దేశాల నుంచి అంతమంది రావటము దాదాపు పదమూడో తారీఖు ముందు నుంచి ఒక ఇరవై మూడో తారీఖు వరకు ఇదంతా జరిగింది అప్పటికే లాక్డౌన్ అయింది మేము రాలేకపోయామని వాళ్ళు అంటున్నారు ఏదైనా అసలు అప్పటికే దేశంలో ఈ వాతావరణం అంతా ఉంది మొదటి వారం నాటికే ప్రభుత్వం పద్దెనిమిదో తారీఖుని నోటీసులు ఇవన్నీ ఇచ్చింది రాకూడదు ఇట్లాంటివి ఇలాంటప్పుడు నిజంగా వాళ్ళు బాధ్యతగా వ్యవహరించాల్సింది ఇదంతా జరగటము దీన్ని తొక్కి తొక్కిసలాట దీని ప్రభావం కానీ నాకు బాగా ఆశ్చర్యం కలిగించేది భారతదేశ పరిపాలన కేంద్రంలో పోలీస్ స్టేషన్ నిజాముద్దీన్ పోలీస్ స్టేషన్ పక్కనే ఉంది ఈ ఐదారు అంతస్తుల ఈ భవనం మరి అటువంటి అప్పుడు నిఘా నుంచి అది ఎలా తప్పుకుంది అసలు దేశం అంతా అన్ని రాష్ట్రాలకు తీవ్రమైన నోటీసులు ఇవన్నీ పంపుతున్నటువంటి కేంద్ర ప్రభుత్వము హోంశాఖ హేమ హేమీలు అందరూ అక్కడే ఉన్నారు మరి ఇలాంటివి దేశంలో ఇంకా ఎన్ని జరుగుతున్నాయి ఇది ఒకటే కాదు నన్ను నేను చెప్పే దీని ప్రభావంతో మనం కుదుపు గురవుతున్నాం ఇంకా ఎన్ని జరుగుతున్నాయి మతపరమైన వ్యవహారాలు ఆంజనేయ రెడ్డి గారు అన్నారు ఇది మత కోడలో మనం చూడకూడదు చూడకూడదు అంటూనే ఈ దేశంలో ఉన్న ప్రత్యేక పరిస్థితుల నుంచి ఇది మళ్ళీ కుట్ర అనేవారు కూడా వెళ్ళే పరిస్థితి కూడా ఇది వస్తుంది కాబట్టి ఈ విషయంలో ప్రభుత్వాలు వాళ్ళు ఇప్పుడు ప్రశాంత్ భూషణ్ ఏదో ఒకటి పెడుతున్నాడు మేము ముందే అడిగామని వాళ్ళు మొదట అడగలేదు ఈ పరిస్థితి కొంచెం తీవ్రమైన తర్వాత ఎందుకైనా మంచిదని జాగ్రత్త కోసం పోలీసులకు చెప్పినట్టుగా ఉన్నారు కాబట్టి వాళ్ళ బాధ్యత రాహిత్యము కనిపిస్తుంది అధికారుల అలసత్వము నిఘా వైఫల్యం కూడా కనిపిస్తుంది ఢిల్లీలో శాంతి భద్రతలు పోలీసులు ఇదంతా కేంద్ర ప్రభుత్వం అని అంటున్నప్పుడు ఇంతమంది అక్కడికి వచ్చి ఇదంతా జరుగుతుంటే నిజంగా ఈ విధమైన రాజకీయాలు ఉండి కూడా ఎలా ఎందుకు దీన్ని ఇలా అనుమతించారు ఇప్పటికీ తర్వాత అయినా ఎందుకు ఆపలేకపోయారు వలస కార్మికులను ఎక్కించుకునేందుకు డిటీసీ బస్సుల మీద కేసు పెట్టారు విజయ్ గారు వలస కార్మికులు కూటి కోసం రాష్ట్రాలకు నోటీసులు పంపించారు మీరు వలస కార్మికుల విషయంలో ఏం చేయడం అటువంటిది అంత ఆందోళనకరమైన అనారోగ్యకరమైన వాతావరణం అక్కడ పక్కనే నడుస్తూ ఉంటే రాజధానిలో హౌ ఇట్ వాజ్ కేంద్ర ప్రభుత్వం దీనికి కొంచెమైన బాధ్యత తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం లేదా ఢిల్లీ ప్రభు ఎవరి బాధ్యత అనేది నిన్న లవ్ అగర్వాల్ అనే ఆరోగ్య శాఖ సహాయ కార్యదర్శిని అడిగితే ఇప్పుడు దిస్ ఈస్ నాట్ టైం ఫర్ ఫాల్ట్ ఫైండింగ్ అన్నారు మీరు వలస కార్మికుల విషయంలో దేశంలో రాష్ట్రాలన్నింటినీ అంటే బాధ్యత వాళ్ళకు లేదు ప్రజల బాధ్యత అంటే కేంద్రం బాధ్యత తీసుకోదా కాబట్టి నేను చెప్పేది ఇప్పటికైనా కేంద్రము నిఘా విభాగం మేల్కొని ఎక్కడెక్కడ ఇలాంటివి జరిగాయి ఎక్కడెక్కడ ఒక్కసారిగా కుదుపు నిజంగా తెలుగు రాష్ట్రాల్లో కొంచెం తక్కువగా ఉన్నాయి సంఖ్య అసలు భారతదేశంలోనే కొంచెం తక్కువగా ఉంది ఈరోజు ఒక వార్త ఒకటి వస్తూ ఉంది మనకు ఒకటేమో మన డాక్టర్ నాగేశ్వర రెడ్డి గారు చెప్పినట్టుగా ఈ అది ఇక్కడికి వచ్చేసరికి కొంత బలహీనపడింది అనేది ఒకటైతే మనకు బీసీజీ వ్యాక్సిన్లు చిన్నప్పటి నుంచి వేస్ట్ వేస్తుండడం అన్నది భారతదేశానికి ఒక పెద్ద ఈ సమయంలో చాలా ఆదుకుంది మిగతా దేశాలు కూడా దాన్ని పెట్ట యాభై తొమ్మిది నుంచి వేస్తున్నారు అని అంటున్నారు అయినా ఇంకా తెలియదు ఆందోళనకరమైంది పరీక్షలు ఇవన్నీ కూడా చేస్తే ఏమవుతుందో కాబట్టి మతపరమైన కోణంలో జరిగే ఈ పెద్ద పెద్ద సమ్మేళనాలు అనండి అవన్నీ వాటిని చాలా చేయాల్సిన అవసరం ఉంది వీటికి బాధ్యులు ఎవరన్నది కూడా ఫిక్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది ఇంకోటి ఇది కొత్త మత కోణం తీసుకోకుండా కూడా చూడాల్సిన బాధ్యత అందరి మీద ఉంది నిఘా చేయండి ఎవరినైనా కానీ మీరు 
తీసుకోవాల్సిన కాదు ఏపీలో ఏడు వందల పైన ఇప్పటికి పట్టుకున్నారు ఇంకా ఎంతమంది ఒక జీహెచ్ఎంసీ పరిధిలోనే ఆరు వందల మంది పైన దీనికి సంబంధించిన వాళ్ళు ఉన్నారని అధికారికంగా ప్రకటన చేశారు ఇప్పుడు అప్పటి వరకు పరీక్షలకు దీనికి తేడా అంటున్నాము కానీ ఆంధ్రప్రదేశ్లో శ్యామ్యుల ఆనంద్ చెప్పిన ప్రకారం నూట కలెక్టర్ నూట ఏడు మందికి పరీక్ష చేస్తే నలుగురికి పాజిటివ్ తెలియదు అంటే వీళ్ళలో ఇంటెన్సిటీ చాలా ఎక్కువగా వ్యాపించింది మరి వీళ్ళు ఇంతకాలం అందరిలో కలిసి తిరుగుతున్నారు కదా దారి పొడుగున అంటించుకుంటూ వస్తున్నారు కదా కాబట్టి ముందు వాళ్ళ మీద పెట్టాలి ఇక్కడ ట్రేస్ అన్నది ఎక్కడ అంటే అండి ప్రజల్లో మనం ఆపాలి ఇళ్లలో ఉంచాలి ఇదంతా నిజమే కానీ ఎక్కడైతే ప్రభావం ఎక్కువగా ఉందో నష్టం ఎక్కువగా ఉందో వ్యాప్తి చెందే అవకాశం ఇప్పుడు కనిపిస్తుంది కూడా కొంత ఆధారం కాబట్టి దాని మీద దృష్టి పెట్టాల్సిన అవసరం చాలా ఎక్కువగా ఉంది మనం చాలా రాష్ట్రాల్లో వలస కార్మికుల మీద సబ్బు నీళ్లు చల్లారని లేకపోతే ఇట్లాంటివన్నీ మనం చూస్తున్నాం నిజంగా ప్రక్షాళన జరగాల్సింది తనిఖీ జరగాల్సింది ఎన్ఐఏ లాంటివి ఇన్వెస్టిగేటివ్ ఏజెన్సీలు సిబిఐలు ఇప్పుడు రంగంలోకి రావాలి నిజానికి చాలా భారీ ఎత్తున ఒక జల్లెడ పడితే తప్ప దేశాన్ని ఇప్పటి వరకు బాగానే ఉన్నాం మనం ఇప్పటికి కూడా భారతదేశంలో మిగతా ప్రపంచంతో పోలిస్తే పర్వాలేదు అనే దీన్ని కాపాడుకోకపోతే ఇది స్లిప్ అయిపోతుంది కాబట్టి మూల మూలకు ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా అన్నారే ఆ ఢిల్లీ నుంచి గల్లీ దాకా ఈ నిఘా అనండి తనిఖీ అనండి పరీక్షలు అనండి ఇవి పెంచడం చాలా చాలా అవసరం ఈ విషయంలో రాజకీయ పార్టీలు సంస్థలు మత సంస్థలు కూడా ఎవరు ఏ మతమైనా సరే చాలా నిష్కర్షగా వ్యవహరించి మనం కాపాడుకోవాల్సిన అవసరం ఒకటి చాలా చాలా అవసరం రెండోది వేరే విధమైన దారి పక్క దావు పట్టకున్న తర్వాత మన రాజకీయాలు మనం చూసుకోవచ్చు ముందు దేశాన్ని ప్రజలను ఈ మహమ్మారి నుంచి కాపాడుకోవటం చాలా ముఖ్యం